Eh, andiamo a vedere con Lidia Scognamiglio cosa sono i radioligandi, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Per entrare in un'azienda di farmaci radioattivi, queste sono le protezioni indispensabili. Seguitemi, mi raccomando, movimenti lenti. Con le nostre telecamere vi portiamo dentro i laboratori dove si producono i radioligandi, l'ultima frontiera della medicina nucleare di precisione in oncologia, un'innovazione tutta made in Italy, nata dalla ricerca di un fisico italiano del CERN di Ginevra, farmaci che da Ivrea oggi vengono esportati in tutto il mondo. Qui è dove avviene la produzione, ovviamente in questo momento siamo fermi. E come mai dobbiamo comunque indossare tutte queste protezioni? Perché sono importanti? Perché il nostro prodotto è iniettabile e quindi dobbiamo garantire la sterilità di quello che iniettiamo al paziente e poi anche eh, dei dispositivi che ci consentono di proteggersi in caso di radioesposizione. Le misure di sicurezza sono stringenti e rigorose anche a produzione ferma perché comunque potrebbero esserci tracce di materiale radioattivo. Anche chi lavora qui non può mai toccare con le proprie mani i radioisotopi, le particelle radioattive. Questo è un contenitore piombato, al suo interno vi è l'isotopo radioattivo. Ora lo andrò ad inserire all'interno del modulo di sintesi. Il farmaco viene poi allestito qui attraverso questi oblò, lavorando dall'esterno attraverso braccia meccaniche. Terapie radioattive, quindi estremamente potenti, ma anche molto precise. E questa è la rivoluzione dei radioligandi. È una rivoluzione assoluta perché ci permette di effettuare delle terapie mirate, selettive, in corrispondenza delle cellule neoplastiche, con la capacità di essere estremamente efficaci, estremamente selettivi e poco tossici, perché riusciamo a centrare il bersaglio, in questo caso la cellula neoplastica, in maniera molto precisa. I radioligandi sono composti da due elementi, un atomo radioattivo e un ligando appunto, una molecola in grado di riconoscere e legarsi a tutte le cellule tumorali ovunque esse siano, come in una sorta di puzzle, quando il ligando riconosce e incontra la cellula tumorale compatibile si lega a questa e solo in quel momento sprigiona la radiazione che distrugge il tumore risparmiando le parti sane. Un altro vantaggio assoluto della radio Ligand Therapy è il fatto che noi riusciamo a trattare contemporaneamente tutta la malattia, indipendentemente se abbiamo due metastasi che ne abbiamo 200 e utilizzando l'attività nucleare è come se andiamo a sparare con un bazooka e quindi questo permette di eliminare in modo eh, quasi definitivo tutte le cellule neoplastiche. E qui non ci sono magazzini? No, qui a differenza dei farmaci tradizionali non possiamo produrre in anticipo perché i nostri sono radiofarmaci, quindi hanno una radioattività che eh, diminuisce col passare del tempo e quindi anche l'effetto terapeutico segue questa eh, curva. Di conseguenza i nostri farmaci sono prodotti in modo personalizzato per ogni singolo paziente qualche giorno prima che possa servire per poterli iniettare al momento giusto. Entro 72 o 120 ore, a seconda dell'isotopo utilizzato, il farmaco deve essere spedito in tutto il mondo e iniettato per via endovenosa al paziente. Per quali tipi di tumori sono indicati? Sono indicate per i tumori neuroendocrini non operabili, metastatici, che sono andati in progressione a una terapia ormonale. Sono indicate nei tumori eh, prostatici metastatici, eh, resistenti alla terapia ormonale e che abbiano fatto comunque un ciclo di chemioterapia. Gli studi sui tumori metastatici della prostata hanno finora dimostrato molti benefici, un aumento della sopravvivenza e della qualità di vita, un'alta tollerabilità degli effetti collaterali e una scarsa tossicità. Ma se sono così efficaci, perché non possono essere utilizzati in prima linea? Attualmente ci sono numerosi studi che cercano di anticipare questo tipo di trattamenti, appunto perché data la loro caratteristica di essere così selettivi e così efficaci e quindi con bassa tossicità, si sta cercando di anticipare il suo utilizzo. Ovviamente questi sono eh, risultati che vedremo nei prossimi anni. Non ci resta che attendere il futuro, i radioligandi per i tumori metastatici della prostata sono già stati approvati negli Stati Uniti e in Europa, entro la primavera si spera anche in Italia, ma numerosi sono gli studi in corso anche per altri tumori come quello al seno, ai polmoni o al pancreas. Prego, si avvicini, salga. Benissimo. Intanto la nostra visita è finita, nessuna radiazione è rilevata. 3, 2, 1, non contaminate.